UKLO one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate ipudu tarvata ipudu meeru ante kashmir to kanyakumari annatuga mee travel anta from a very long time meedi unnadi deentlo ipudu as it is ga ee kerala state ni ee hama committee ani line ki vedimpulu aadu vaadu meeda anedu chaala it is rocking kerala industry and mm-hmm. it is touching the other frontiers of the other states also rajnikanth me id kuda e maatladadu meer what is your uh, see i mean you know, first of all the kotha vishayam is it has been happening since 2010 there when harry weinstein the first me to moment make out ayina appudu and i think it's a lot of uh, noise nothing will come out of that endukante dan kaaranam adi chaala one to one person to person jarugutadi edi ee aspect ఇప్పుడు ఒక కొత్తగా వచ్చిన యాక్ట్రెస్ని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేయాలంటే ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు అసలు ఏమి జరిగింది వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన అనే డీటెయిల్ లేకుండా మీరు మోకమ్మడిగా మాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ చేస్తుంది అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ డెస్పికబుల్ థింగ్ టు డూ దట్ డెస్పికబుల్ అది అదొకటి రెండోది మీరు సొల్యూషన్ అడగకుండా ఇలా చేసాడు నువ్వు వచ్చి మాట్లాడు మాట్లాడావు ఇప్పుడు అక్కడ ఏమైంది అమ్మాయి పేరు ఏంటి తనుశ్రీ దత్త నాన్న పాటేకర్ మీద ఎలిగేషన్ చేసింది నాన్న పాటేకర్ని వెలుగు వేశారు బాలీవుడ్లో టూ ఇయర్స్ అయ్యాక పోలీసులు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు టూ ఇయర్స్ అయ్యాక మళ్ళీ నాన్న పాటేకర్ బ్యాక్ బ్యాక్ అప్పుడు ఏం జరిగినట్టు అది అతను మేనేజ్ చేశాడు ఈ అమ్మాయి చేయలేదో ఊరికనే అందా ఎవరికైనా తెలుస్తుంది ఎప్పటికైనా ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పటికీ అమ్మాయి నాకు అన్యాయం చేశారు అంటారు పోలీసులు ఏమో కాదంటున్నారు ఇవి ఎవరిని ఎవరు ఎవరిని నమ్ముతారు అప్పుడు ఏంటది ఇంజురియల్ కేసు అయిపోయింది ఇంజురియల్ కేసులో ఏ అమ్మాయినా ఎవరి మీద ఎప్పుడైనా పెట్టచ్చు దాని కమిటీ ఉంది ఇండస్ట్రీ ఉంది దాంట్లో ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి మీద అలాంటి అత్యాచారం జరిగితే ఇండస్ట్రీ చేసినట్టు కాదు కదా ఆ పర్టికులర్ వ్యక్తి చేసినట్టు ఆ వ్యక్తి మీద మీరు అప్పుడు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ఆ కేసు పోలీసులకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళచ్చు కదా మీరు ఎవరో కమిటీ వచ్చి చెప్పి అది ఏం లేదు కదా సో అక్కడ అది ఐ ఫీల్ ఇట్ కెనాట్ హ్యాపన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది హ్యూమన్ నేచర్ ఒక డబ్బు ఉన్నోడు లేకపోతే మీకు నా మీకు నా దగ్గర అవసరం ఉంది అని కూడా నేను ఎంతో కొంత దాని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను అది డబ్బు అవ్వచ్చు మనకు కావాల్సింది అందులో భాగంగా ఒక ఒక అమ్మాయి వల్నరబుల్ స్టేట్లో ఉంది ఇలా చేయకపోతే నేను చంపేస్తాను అని ఎవరు చెప్పరు దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కాకపోతే ఆ అమ్మాయిని మ్యానిపులేట్ చేసి ఒక విధంగా ఆలోచించడానికి ట్రై చేయడానికి ఉండరు గ్యారంటీగా అందులో డౌట్ లేదు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటారంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి అట్రాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఎక్కువ మంది ఒక అందమైన అమ్మాయి ఆ పక్క వాళ్ళు ఎవరో చెప్తారు నువ్వైతే స్టార్ అయిపోతావు అని చెప్పి ఆ అమ్మాయికి తనకున్న ఆ డిజైర్తో వచ్చినప్పుడు ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఉంటుంది గ్యారంటీగా అవకాశం అప్పుడు ఏంటి మీరు ఓకే సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని ఎడ్యుకేట్ చేయగలరు ఎడ్యుకేట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇలా జరుగుతుంది ఇండస్ట్రీ అనేది ఇలా ఉంటుంది ముందే ముందే ఆ అమ్మాయికి ఇండక్షన్ ప్రాబ్లం లాగా చెప్పగలిగితే లేకపోతే ఆ అమ్మాయి కూడా తెలియదు కదా అప్పుడు అమ్మాయి ఒక అమ్మాయికి రాలు ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ అట్లా ఎలా అంటాడు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇదే అంటారు ఈ అమ్మాయికి ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ లేదు కాబట్టి షీ మై టేక్ ఇట్ కొంతమంది కొంచెం తెలివైన వాళ్ళు ఉంటే ఆడు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి గూగుల్ గీగుల్ చేసి రకరకాలు ఇవన్నీ చూసి దాన్ని బట్టి కొంతమంది ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ కోరిక తీవ్రత అనేది దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసేసి వాళ్ళు ట్రాప్ అవ్వచ్చు కానీ అవన్నీ కూడా వన్ టు వన్ జరుగుతాయి ఒక మాఫియా ఉంటుంది అదంతా తప్పదు కానీ ఒకటి చెప్పొచ్చు నువ్వు నువ్వు కాదంటే నా వెనకాల ఇంత మాఫియా ఉంది అని ఆడు చెప్పొచ్చు బ్రాగింగ్ అది అది కానీ మాఫియా నిజంగా ఉండటం అనేది జరగదు ఈ విషయంలో మాఫియా గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మనందరం కలిసి స్టేట్ లో ఉన్న అమ్మాయిలు అందరినీ ఇలా చేద్దామని ఎవరు అనుకోడు ఐ ఫీల్ హైలీ ఎక్సైజేటెడ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు నాకు తెలీదు అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రజనీకాంత్ పెద్ద స్టార్ ఆయన ఆయన జాబ్ ఏంటి ఆయన యాక్టింగ్ ఆయన ఏమి ఏదన్నా అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కాదు ఏమి కాదు ఏం కాదు ఆయన నిజంగా తెలియవచ్చు అదే ఇప్పుడు కేరళ లేదు జరుగుతుంది విన్నారా ఏం లేదా కమిటీలో రిపోర్ట్లు ఏమందని అడుగుతున్నారా లేకపోతే అసలు ఇష్యూ గురించి అడిగారా ఏంటి ఏ సందర్భాలు అడి అంటే అప్పుడు ఏంటంటే మీడియా ప్రతి దాన్ని మాన్సర్ చేస్తుంది ఎస్ ఇప్పుడు రాకింగ్ అంటే ఎక్కడ మీడియాలో రాకింగ్ కాదు ఇంకెక్కడ కాదు ఏ న్యూస్ అయినా ఉట్టి మీడియాలో రాకపోతుంది కామన్ పబ్లిక్ ఎవరు పట్టించుకోరు అంటే మరి మీడియా అందుకని అని తప్పని అంటలేదు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలాంటి బర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంతో కొంత జాగ్రత్త పడతారు కానీ శ్మశాన వైరే కూడా 
అరే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలరా అని అనుకుంటారు మీడియా మర్చిపోతారు అది కూడా మర్చిపోతారు ఇండస్ట్రీ కన్నా బెటర్ సినిమాలు వేస్తారు కానీ వాళ్ళకు ఉన్న ఒక విచిత్రమైన ఇది ఏంటంటే ఉట్టి ఫస్ట్ హాఫ్ చేస్తారండి సెకండ్ హాఫ్ ఉండదు ఇష్యూ లేపి గాల గాల గాల్ చేసి ఇంటర్వ్యూ కాల్ చేసి అయిపోతుంది మన సెకండ్ హాఫ్ రాదు ఇంకా ఇప్పుడు మీరు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ పూత చూడండి అది జరిగి రిపబ్లిక్ కూడా అర్ణబ్ గోస్ అని కాదు కాదు ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే బాంబే పోలీసు యాభై ఆరు రోజుల్లో చెయ్యని ప్రోగ్రెస్ సిబిఐకి అప్పగించాక రెండు రోజుల్లో చేసిందని చెప్పాడు ఆ రెండు రోజులు అయ్యి రెండున్నర ఏళ్ళు రెండున్నర ఏళ్ళు అయింది ఇప్పటికి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు సిబిఐ కూడా ఏమనలేదు అంటే ఒక టైమ్ లో రేవతి సౌత్ ఇన్ రేవతి గాని లేకపోతే సుహాసిన్ గారు వీళ్ళందరూ జయసూద్ గారు వీళ్ళందరూ కలిపి మీ టూ పెద్ద మూమెంట్ వాళ్ళకి ఒక ప్రెషర్ పెడతారండి ఆ టైంలో ఏంటి మీరు రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే నేను చెయ్యను అంటే ఇంటానికి అసహ్యంగా ఉంటుంది అని మా మాట అని ఒప్పుకుంటారు మళ్ళీ మీడియా వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారన్న కమిటీ పెట్టారు ఏం చేస్తారు చెప్పండి మళ్ళీ ఇప్పుడు సినిమా చేస్తున్నానండి ఒకడు ఒక ఒక అమ్మాయిని హీరోయిన్ గా అడిగాడు ఆడు ఏదో జరిగింది అనుకోండి ఇప్పుడు అమ్మాయి కమిటీకి వెళ్ళి చెప్తే కమిటీ ఏం చేస్తుంది అక్కడ కమిటీ పోలీస్ పోలీసు చెప్తుందా అప్పుడు ఈఎంఐ చెప్పచ్చు కదా పోలీసు మళ్ళీ ఆలో జరిగింది కదా అది నాకు అర్థం కావట్లేదు సిక్ నేజల్ కొట్టే పోలీస్ స్టేషన్ యా యా కానీ మరి బ్రా ఇక్కడ 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 ప్రాబ్లం ఏ వస్తుంది అంటే మీరు చాలా సార్లు బాంబేలో కాని ఇక్కడ కాని ఎక్కడ కాని మీ టూ లో పార్టిసిపేట్ అయిన యాక్టర్స్ అందరూ వాళ్ళు ఆ ఉండరు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఎందుకు ఉండరంటే మీరు అనుకున్న కారణం కాదు అది ఏది మన గురించి ఇలా చెప్తుందా బాయ్కాట్ చేద్దాం అని ఒక అనౌన్స్డ్ బాయ్కాట్ అని అనుకుంటారు ఇండస్ట్రీ లేకపోతే అలా కాదు ఎందుకంటే ఒక ట్రబుల్ ట్రబుల్ మాంగర్ అనేది మన ఆఫీస్ లో ఉండి ఎందుకు మనకి ఉంది అని అని ఒక ఇది వచ్చేస్తుంది నో బడి వాంట్స్ ఎట్ ట్రబుల్ మాంగర్ ఎస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలిగేషన్ ఎలిగేషన్ కి ఇవాళ అసలు మీనింగ్ లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ్ తరు రావణ్ణి ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రావణ్ణి లాంటి భార్య ఉంటే ఏ మగోడైనా నా దృష్టిని చచ్చిపోతుంది ముందు అసలు మిగతా అన్ని పక్కన పెట్టండి మీరు ఎన్ని ఏళ్ళు ఉన్నారంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి అనే మాటలు అది ఇది నేను ఇది కామెంట్ చేయట్లా ఎవరి తపస్సులు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ ఏ సెక్షన్ కింద అది నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఎంతవరకు అది వేరే విషయం సో అప్పుడు ఏంటి మీరు మీడియా చెప్పింది మళ్ళీ మీడియా మనసు మార్చుకుంటారు ముందేమో లావణ్య అని పొగిడేదు అన్యాయం అన్నారు వ్యక్తిం అన్నారు మళ్ళీ ఆడలో చాలా మంది లేదు లేదు ఇది ఇది అన్నారు అప్పుడు నిజమనేది ఎప్పుడు ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు నిజమనేది ఎప్పుడు తెలియదు ఎవరికి వన్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ట్రూత్ ఈస్ డెడ్ ట్రూత్ అనేది మీనింగ్ లెస్ వర్డ్ ఇప్పుడు ఎందుకని ఎవరు నమ్మేది అని నమ్ముతున్నాడు ఎస్ మీరు కోర్టు చెప్పినా కోర్టు మేనేజ్ చేస్తారంటారు ఇంకా అలాంటి ఇప్పుడు ఇంకా ట్రూత్ ఏంటి ట్రూత్ ఏంటి ఇంకా తర్వాత డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాయి పార్టీలు చేస్తున్నాయి పొలిటికల్ పార్టీస్ మాకు ఫర్గా జడ్జ్మెంట్ వస్తే మేము న్యాయం గెలిచింది అంటారు వాళ్ళకి ఫర్గా వస్తే కోర్టు మేనేజ్ చేస్తారంటారు ప్రతి ఒక్కరు వితౌట్ ఎక్సెప్షన్ అప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఇలా చేసింది అంటారు ఆడేమో నేను చేయలేదు అంటాడు మీకు నాకు అంటే తెలుస్తుంది ట్రూత్ ఎలాగ పాసిబుల్ అది అప్పుడు ఏమో ఇప్పుడు ఈ మధ్యన నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో ఒక ఇద్దరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక అమ్మాయి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక అబ్బాయి వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు ఏదో జరిగింది జరిగితే ఈ అమ్మాయి ప్రొడ్యూసర్ కి మెసేజ్ పెట్టాను మెసేజ్ పెట్టి ఇలాగ నన్ను ఇలా చేస్తున్నాడు ఆడు అది ఇది అని ఈడ ఆడికి ఫోన్ చేసి అడిగాడు సార్ ఇప్పుడే ఉన్నాను సార్ మీ స్క్రీన్ షాట్స్ పంపిస్తాను అని చెప్పి ఆడేవో స్క్రీన్ షాట్స్ పంపించాడు స్క్రీన్ షాట్స్ ఈ లోపల డైరెక్టర్ ఏమో ఆ మొగా సిండేటర్ తీసాడు పనిలోంచి ఈ దీని వల్ల ఈ ప్రొడ్యూసర్ స్క్రీన్ షాట్స్ చూస్తే చాలా క్లియర్ గా ఈ అమ్మాయి ఇన్సిగేట్ చేసింది అన్నట్టు అర్థం అవుతుంది దాంట్లో స్క్రీన్ షాట్స్ లో స్క్రీన్ షాట్ లో అప్పుడు ఇతను డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేసి ఏంటంటే అన్యాయంగా అని తీస్తారు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఈ అమ్మాయి అది తప్పు అని అంటే సార్ తప్పి అవడదు మనకి ఎందుకు సార్ అది అమ్మాయి ఇది అబ్బాయి 
ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న ఈ మళ్ళీ మనకు అన్ని ఇచ్చాడా కొన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ దాచాడా మళ్ళీ అమ్మాయి తీయచ్చు తర్వాత అవి బయటికి ఏదో వాయిస్ నోట్లో ఉండొచ్చు ఇవన్నీ మనకి తెలియనప్పుడు మన ఇమీడియట్ సాల్వ్ సొల్యూషన్ మనం సినిమా తీయాలి వీళ్ళిద్దరు ప్రాబ్లం మనం తీర్చడానికి మనం ఎందుకు అమ్మాయి లేచిన చేసింది తీసేద్దాం ఫస్ట్ మళ్ళీ మన షూటింగ్ సాఫీగా జరిగి అది చాలా కరెక్ట్ అప్పుడు సరిగ్గా ప్రొడ్యూసర్ అండి నువ్వు వేరే సినిమా చేసుకో అది నేను చెప్పి ఏదో కాంపెన్సేట్ చేసి అన్యాయానికి ఇన్నే వద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరికి ఆ పవర్ లేదు న్యాయం చేయడానికి అనే పవర్ అనేది లేదు ఇంకా వరల్డ్ ప్రపంచంలో లేదు సార్ ఇప్పుడు మీ పర్సెప్షన్ లో ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఆ కుర్రని తీసేసారు ఏదో మొత్తం ఇంకా అమ్మాయి ఏం చేసిందో మనకి తెలియదు కానీ బట్ ఆ అబ్బాయిని అయితే తీసారు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు వలనరబుల్ మొగాళ్ళు వలనరబుల్ సార్ సే ఐ ఆనెస్ట్లీ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఎందుకు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అంటున్నానంటే ఇప్పుడు మీకు సొసైటీలో ఎప్పుడు లాస్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక వీకర్ సెక్షన్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఉంటాయి అది సపోజ్ మీకు కాస్ట్ వైజ్గా ఒక ఎస్సీల్ని వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఫర్గా కొన్ని ఉంటాయి వీకర్ సె వీకర్ సెక్స్ అమ్మాయిలు కాబట్టి వాళ్ళకు ఉంటాయి అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలు వస్తు ఇలా అది ఎందుకు ఎందుకంటే మగవాళ్ళు చేశారు ఏం చేశారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు రాజస్థాన్ ఎంపీ అలాంటి చోట విపరీతంగా హెరాస్మెంట్ డెత్స్ అయినాయి అమ్మాయిలు అప్పుడు కోర్ట్ ఏం ఫీల్ అయిందంటే అది నాలుగు గోడల మధ్య జరుగుతుంది సెక్షువల్ అసాల్ట్ లేకపోతే సెక్షువల్ అబ్యూస్ అనేది దానికి విట్నెస్ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు అలాంటప్పుడు అమ్మాయి చెప్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ అన్నట్టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇమ్మీడియట్గా అత్తమామని అందరినీ అరెస్ట్ చేయాలని పెట్టాను ఇది కంప్లైంట్ బేసిస్ మీద ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ సెక్షన్ అది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎందుకు అలాంటప్పుడు ఆ అమ్మాయికి తెలుసు కాబట్టి ఆ పవర్ తన చేతిలో ఉంది అని గబుక్కు ఏదన్నా ఏ నేను చేస్తా లోపల అని అని కావచ్చు కానీ అది లేదనుకోండి అప్పుడు ఆడు కూడా రెచ్చిపోతాడు కదా అది అది ఏమి చేయలేదు నాకన్నా ఫిజికల్గా వీకు నేను లేకపోతే దానికి గతి లేదు అనే దాంతో వాడు రెచ్చిపోతాడు కదా సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విచ్ క్యాన్ బి సాల్వ్డ్ ఇప్పుడు తుఫాన్ వస్తుందండి మీరైతే ఆపలేరు కదా దాని వచ్చాక వచ్చాక ఏం జాగ్రత్తలు తీయాలని చేస్తారు కానీ తుఫాన్ అయితే ఆపలేరు కదా అంతే సో ఐ బిలీవ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ మరి ఈక్వల్ మీరు ఒక్కళ్ళు ఎక్కువ పవర్ ఇస్తే వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తారు ఇంకోళ్ళు ఎక్కువ పవర్ ఇస్తే వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తారు అది యూ మస్ట్ బి నోయింగ్ అక్కడెక్కడో జరిగింది కదా ఆడపిల్లల బస్సులోని వచ్చే దానిలో గొడవ పడితే ఒక అడ్వకేట్ మగ పిల్లల తరఫున వాదించి అండ్ దే ఇట్ వాజ్ ఏ బిగ్ స్టోరీ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అదేదో జరిగిందండి అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఈ మహిళ మగాళ్ళ వైపు మగ సంఘాలు అని ఉండవు కదా మహిళా సంఘాలే ఎక్కువగా వాయిస్ రేస్ చేయడం నేను ఫెయిర్ అంటే అది దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీరు బడుగు వర్గాలకి సంఘాలు ఉంటాయి కానీ రిచ్ పీపుల్కి ఎందుకు ఉంటాయి సంఘాలు రిచ్ పీపుల్కి అవసరం లేదు కదా ఎవరైతే వీకర్ సెక్షన్ ఉందో వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడు సొసైటీస్ అండ్ యూనియన్స్ ఫైట్ ఎవరి కోసం జరుగుతుంది డౌన్ ట్రాడన్ డౌన్ ట్రాడన్ వీకర్ సెక్షన్ కోసం అప్పుడు ఆ డౌన్ ట్రాడన్ ఎప్పుడైతే మీరు పవర్ ఇచ్చారో వాళ్ళు వాళ్ళు అయితే వాళ్ళని తెకేస్తారు అది ఇంకా అంటే ఇప్పుడు అదే తుఫాన్ వస్తే ఆపలేదు కోవిడ్ వస్తే చచ్చిన బెడ్ మీద ఉన్నారు అంతే 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 సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ క్యాన్ బి స్టాప్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అక్కడ ఏంటి మీకు ఫండమెంటల్ థింగ్ ఈజ్ నెసెసిటీ మీ అవసరం నా దగ్గర ఏదో ఉంది మీకు కావాల్సినవి అప్ మీకు మీకు కావాల్సింది నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను బేరం ఆడతా నాకు నాకు ఎంత ఇస్తామని మీరు షాప్లో బేరం ఆడినా ఎక్కడ ఏం చేసినా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎక్కడంటే మీరు ఒక అమ్మాయి ఆనర్కి సంబంధించింది కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక ఓవర్గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు బట్ ద ప్రిన్సిపల్ రిమైన్స్ ద సేమ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ ది సేమ్ ఇట్ వర్క్స్ బికాస్ ఆఫ్ దర్డర్ ఇస్ దిస్ ఒక మగోడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆడు హీరో అవ్వాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు డబ్బులు పెడతావని అడుగుతారు ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏంటి తేడాకి దీనికి తేడా ఇక్కడ ఏదో మనం సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్ అని మీరు వేరేగా చూస్తున్నారు బట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ అది హ్యూమన్ నేచర్ అది దట్స్ ఇట్ యా